La localidad campurriana de Arroyo acoge este fin de semana los campeonatos de España universitarios y escolares de orientación. Más de 300 participantes de todos los puntos del país se han dado cita en el Ayuntamiento de las Rozas de Valdearroyo. Soy Luis García, soy el delegado de la Federación Española de Orientación en, en Cantabria. Bueno, estamos aquí en las Rozas de Valdearroyo, concretamente en Arroyo, donde además del encuentro de universitarios, que va a servir para la selección para el Campeonato del Mundo, que se va a celebrar en Alicante, eh, Campeonato del Mundo Universitario, estamos también, hay 240 chavales de 15 comunidades autónomas eh, por, que están dispu, disputando el Campeonato de, de España de Escolar. Nosotros es celebrar este campeonato de España escolar y el campeonato universitario de la es una oportunidad para que pueda conocer Cantabria y que el municipio de la región de Valdearroyo. Está muy bien que el próximo año de la Cortes Nacional de la Cortes de se acuerde de Cantabria y también la consejería que está involucrado para poder conseguir y ahí las pruebas. La competición es, es dentro de lo complejo, eh, bastante sencillo, para que nos entendamos todos. Eh, a los participantes van a ir corriendo eh, buscando una serie de balizas en un orden determinado y para ello van a disponer de una brújula y un plano muy detallado del recorrido. Un plano muchísimo más detallado que cualquiera de carreteras o, de, o geográfico que podemos encontrar en cualquier mercado. ¿no? Eh, el que gana, el que gana es el que consigue, sin error en la tarjeta, esto es, sin tener ningún problema con ninguna de las balizas en el orden y, en, y con el control de cada una de ellas, hacer el recorrido en el menor tiempo posible. La competición en la que estamos consta de cuatro modalidades, cuatro distancias completamente diferentes la larga distancia que es la que se está celebrando hoy, mañana aquí también en Arroyo será la distancia media, el lunes en la Magdalena será la distancia sprint, es la distancia más corta y por el entorno en que se va a desarrollar el Palacio de la Magdalena casi urbano, va a ser muy, si el tiempo lo permite, va a ser muy espectacular y luego ya la última que para los chavales es prácticamente como una fiesta es el relevo en la que ya compiten todo el equipo.